搬回我们的房间住吗？好吗？二少爷，二少爷，二少爷，红姨娘叫你过去呢。她买了一个好大的浴缸，把你的屋子收拾的可好看了，像美国电影里面养女人住的屋子，喷的香喷喷的。阿七，哟，这香气也太重了，我跟孩子都消受不起。玉婉，允堂，你总算回来了，快过来。今天是我最开心的一天，我终于有了一个最满意的浴缸，我终于可以用我最浪漫的方式。你见过金夫人，还是你去过她的金屋禁地，还是你根本就是她培养的啊？云堂，你又说我听不懂的话了。什么金夫人，什么禁地啊？我真的不知道你在说什么。你别装了，我告诉你，你抄袭了金夫人的那个玫瑰浴池，但是你让自己露了底。啊，云堂，一定是童玉婉又对你说了什么，是不是？你别忘了，那些所谓的证据，都是周廷琛收集的。你到现在该信谁？不该信谁？你还不知道吗？我当场发飙，并不代表我否定了周廷琛他的为人与他的能力。就像我让你住进来。并不代表我没有发现你的破绽，云堂，你说的不是真的，你在骗我，对不对？你真的让我看不透你，你让我害怕。你害怕的还不够呢。之前我跟童玉婉出现了问题之后，为什么你出现的时间总是那么巧合？到底是谁在背后指使你的？是金夫人吗？你还是林少峰？云堂，你不要侮辱我对你的爱情！爱情？你跟我之间，这不是爱情，你只是在演戏。走吧，我之前买给你的所有珠宝，你都可以带走，越远越好。云堂，我求求你，你不要逼我，我求求你不要逼我离开你。如果你再逼我，我就自杀。自杀？你会自杀吗？任何人都会，只有你不会。因为在你的贪心还没有得到满足之前，你是绝对不会去死的。杜云堂，你想知道真相？我可以告诉你，我背后的高人有更大更多的阴谋，你信不信？红于我，是他们留下的唯一线索，你又信不信？留下我，你可以知己知彼，信不信？留下可以，但从现在起，这个屋再也不属于你了。云堂，云堂，云堂，只要你让我留下，哪怕是让我住浴室、住厨房，我都心甘情愿。云堂，大哥，脾气怎么那么大呀、啊？一晚来开个会还不行啊，云堂，我问你，你让玉婉进董事会，跟董事们商量了吗？啊，童玉婉跟你夫妻不和，闹得满城风雨。如果今天她进了董事会，明天离婚了，那杜氏实业的商业机密不全都被她带走了吗？我作为杜家的长子，我绝对不允许这种荒唐的事情发生。谁跟你说我跟玉婉要离婚呢？
，我们很恩爱的，是不是？大哥，我能否进董事会，还要看各位董事的意见呢。我听后裁决。你说呢？不好说。是啊。嗯。来，咱们去坐吧。来。做戏。做戏。也得有人看才行啊！对不起，你们让开！我要见尹堂，让开！尹堂，你你怎么来了？啊？云堂，你看你，早上也没来得及吃早饭，你看看，我给你带的咸糯米粥、小笼包，还有你爱吃的糯米排骨，你快趁热吃吧。我不饿，拿走。哎呀，婆婆妈妈的都进了董事会。这还像什么样子呀？哎，允堂，这是我的一片心意，你先吃啊。开会吗？让董事们等等好了。不像话呀！放手。允堂，我知道，你为了让二少奶奶进董事会，你是故意冷落我的。你和我怄气没关系，但你也不能和自己的身体怄气啊，允堂。这成什么剃头，啊！董事会这个地方，怎么叫家里的妻妾来闹笑话？太荒谬了！太荒谬了！董事会就不是女人该来的地方。嗯，更何况是快要离婚下堂的弃妇。我提议把佟玉婉和洪宇赶出去，还董事会一个清净。云威说的对。是啊。今天商议的话题就是京邦街码头的开发权，没有人比佟玉婉更有发言的权利。凭什么？就凭他的聪明才智，他赢得了皮埃尔先生的信任，现在皮埃尔先生愿意跟我们合作。就凭这一点，他就应该拥有杜氏实业董事会的一席之地。还有，他创立了三家婉居，每家婉居都有可观的收入。作为杜氏实业的一份子，也是婉居的创办者，他就没有进入董事会的这个权利了吗？我提议增补佟玉婉进入董事会，大家觉得呢？这，这没意见。<笑>等等，云堂，我没猜错的话，你是借的高利贷来填补佟家那个无底洞的吧？<笑>要不要我说一说，你是怎么借到高利贷的？怎么回事？怎么会有这种事？是吗？你看，会有这样看看看。哎呀，云堂，怎么了？没事吧？嗯。不好意思啊，我太太身体有点不舒服，今天上午的会我看就这样吧，那下午我们再继续。不好意思啊，不好意思。哎，弟妹，早点回家生孩子吧，免得孕妇身子沉，走不快。只有一个人能够决定我在董事会的去留。今天下午的裁决，我等杜瑞达董事长。您是佟小姐吧？我是杜少奶奶。那位先生，等的就是您，请进。是
是你啊！你以为是谁啊？哎，玉婉，别这样。玉婉，先坐下。听说适量的红酒对孕妇有好处。我们不该见面的。祝贺你，终于得到了你想要的独立天空。可是云涛，他借了高利贷，这是企业经营的大忌。我担心公司的董事会不信任我们。拿出你的自信和勇气，玉婉，你要微笑，你的笑容可以感染所有人。谢谢你，廷琛。你总是在我最无助的时候安慰我、鼓励我，给我温暖，给我力量。你放心，我不会让你失望的。这就对了，这才是同玉婉。翡翠屏风为你装行。今生今世，再也不要和周廷琛有任何瓜葛，不要让额娘的鲜血白流。为什么要在这样美好的时刻拿出翡翠屏风呢？刚才我真的觉得。仿佛回到了从前，那么轻松，那么自信，那么快乐，那么无忧无虑。可我一看到翡翠屏风，我就知道，发生的一切是不能忘记、无法弥补的。是你父亲。用翡翠屏风逼死了我额娘，而我接受不了这一切。我一定会查出幕后的黑手。无论怎么样，我都会给你一个交代。但你一定要答应我，从伤心的往事里面走出来。走出来。走出来又能怎样？有些人，你不去招惹他，他都会主动找你纠缠。真不知道这样的争斗，什么时候才是尽头？杜雨涛现在的态度怎么样？他现在倒是改变很多，全力支持我。人不能在同样的地方跌两次跟头
，如果他再次背叛你，不要无休止的去包容他，别像我娘，毁了自己一生。我明白。你不明白。如果他再对不起你一次，我会把你从他身边带走，哪怕我之间有再多的仇恨，我也会把你带走。就算你恨我一辈子，我也会这么做。天琛，时间不早了，我还要赶回去参加董事会。吃了东西再走吧。这是我特意为你准备的红土，它只属于你和我。无论是富贵还是贫穷，无论是街边小摊，还是豪华餐厅，都是一个碗，两个勺，还有你和我。尝尝。对公公的承诺，我一定会记得这个浪漫的豪华餐厅，记住这碗一个碗两个勺的馄饨。我希望这是最后一次。希望你能记住我的话。你们从来都说允唐有聪明。又有能力，我看也不尽然。我就是再荒唐，我也不可能去借高利贷呀、啊。弟妹，俗话说“妻贤夫祸少”，允唐借高利贷，不会是你教唆的吧？我想问，以我个人的资产做抵押，去借的那些高利贷，跟杜氏实业到底有什么关系啊？当然有，你好大喜功。这样会把杜氏实业卷入不良的债务之中，我们必须要防患于未然呀、啊！各位，不好意思，我来晚了。哎，坐坐坐坐坐。关于这个高利贷的事情，云汤中午已经向我汇报过了。现在我想知道的是，玉婉，你的看法？如果我事先知晓，一定不会让允唐这么做。理由呢？因为我们童家刚刚经历过一场由高利贷引发的债务风波，让我得到了终身的教训。一旦走上借贷做项目的道路，那些高利贷的借据很可能成为竞争对手卡住我们脖子的催命锁。父亲，我有个疑问，就是允唐为什么要去借高利贷？不就是因为童家破产了需要救济吗？试问一个娘家债台高筑的女人，她凭什么进入我们杜氏实业的董事会？我再重申一遍，借高利贷是我个人的行为。对，我这个做法的确是有点激进。
，但是我敢保证，童家所有的债务都已经还清了。但是你的债务还没有还清，你们夫妻是一体的，你的债务就是佟玉婉不能进入我们杜氏董事会的障碍。等一下！哇，这肯定价值好东西啊！这肯定这是我童家的镇宅之宝，翡翠屏风。我会把它交给允堂，偿还我们夫妻二人的共同债务。如果我没记错的话。这个翡翠屏风，你好像送给过别的男人，你现在把它拿出来，让我怀疑你对我们杜家的忠诚了。你给我闭嘴！接待不是实质问题，我关心的是你的忠诚度。关于忠诚。每个人都有不同的理解。我所理解的忠诚，是担负责任、信守承诺，和我的家庭、和杜氏企业荣辱与共，风雨同舟。嗯、我相信玉婉，从我认识她。第一天开始，一直到现在，他从来没有对我说过一句谎话。好，既然他们夫妻俩都相互信任，而且高利贷的债务，他们也有能力还清，我想请问一下各位董事，你们对佟玉婉进入我们董事会的事，还有疑义吗？嗯嗯，没有意见，对吧？对对对。现在开始投票，同意的请举手。好。不过我还有一个问题想问玉婉。您请问。你对？拿下金邦街码头的开发权，有信心吗？志在必得。好，那我就正式宣布，佟玉婉成为我们杜氏实业有史以来的第一位女董事。哎呀，恭喜恭喜恭喜！真美啊！大自然的美，才是纯净无瑕的艺术。大自然美丽的表象下，是弱肉强食。有很多藏污纳垢的东西，你看不到。云姑，你很熟悉这里吗？这里是你的老巢子，东西还我。现在什么年代了？民国，有手枪，有大炮，还有科学。你这种老掉牙的江湖把戏，什么巫术？已经没有用了。这个就是你让黑木大师做的合欢符吧？哼
什么黑幕大师，什么何欢甫，我根本不知道你在说什么。这个是你和沈之佩两个人的生辰八字。这是沈之佩的指甲，胡说！这张成功男女图，是你和沈之佩吧？我没有。你想和他上床？风流快活？没有。那不是将军的指甲，那上面的两个人，不是我跟他，不是。<笑>当然不是你。只是你那些肮脏下流的愿望而已。这个是什么？是雪梅的生辰八字，还有她的头发。你想诅咒她死，是不是？诅咒根本就不犯法。现在是民国，诅咒根本判不了我死罪。是，但这个呢？颜色已经发黄，年代是大清宣统年。你诅咒的是谢雨兰？不，不，我没有。我是雨兰夫人的中仆，我怎么可能害她呢？没有，我没有害她，我没有。就因为沈之佩体谅你对雨兰夫人的忠心，所以她可怜你。信任，没想到这张符咒真的显灵了。谢雨兰真的死无全尸，这不是真的，这不是真的，这不是真的，不是。求求你了，你千万不要告诉沈将军，我求你了，你让我做什么都可以。当我的狗，替我做事。你想让我害将军？你杀了我吧！我知道你不怕死，对不对？但如果让沈之佩知道这些东西……你说他会怎么想？就算你死了，他一样会恨。他每次想到你就会咬牙切齿，觉得恶心。你究竟想让我干什么呀？你究竟想让我干什么呀？做我的狗。第一件事，替我除了你的情敌金夫人。这，只是这样吗？当然。你说了，我不想见他吗？夫人，夫人，我错了，夫人，求您原谅我，夫人，我再也不敢了，夫人，夫人，求您原谅我吧，原谅我吧，我再也不敢了。大哥，这是怎么回事啊？我只是教会了他一点科学的道理和做人的本分。雪梅，以后你就安心接受他服侍，是他欠你的。夫人，对不起。对不起，夫人。以后在沈之佩面前要和以前一样，继续监视雪梅。但你心里要明白，谁才是你真正的主人。是，是。大哥，放心，大哥答应你的事。一定会办到。哇！
这个南瓜里面有什么东西啊？有宝贝啊，挖出来看看。杜云堂，你讽刺我，现在胖的像南瓜，对不对？就算把你的名字刻在金邦街码头的基石上，流芳百世，也改变不了你恶魔的本质。你再挖一下吧，保证你会看到惊喜。挖一下，快到了，快到了，差不多了。哎，冰激凌。今天我们是在等皮埃尔先生给我们最后的设计定稿，所以呢，我打算请你吃全上海最迷你的冰激凌，做庆祝。哎，啊，干嘛？别冻着肚子里的孩子！我答应你，明年我请你吃全上海最大最大最大的冰激凌。还有啊，等一下吧，我还要刻下我们孩子的小脚丫，印在金邦街码头的那块电击石上，好不好？先生，您的玫瑰花，我什么时候交的？是皮埃尔先生让我转交给您的。黄玫瑰，黄玫瑰是表达歉意的意思。他说什么？他说他要违约，这是给我们三倍的违约金。该死的法国人，背信弃义。哎，云堂，云堂，既然他都不肯见你，就说明没有交涉余地。既然都没有交涉的余地，你去见他还有什么用啊？可是上一秒钟我还是稳操胜券的，我不能被他耍了，我要去找他。哎，允堂，你冷静一点，在生意方面，你一向都很理智的。这不是生意，那是什么？这是信誉，是我和你重新开始的一份信誉。我相信，一定会有转机的。咱们先回家吧。嗯、小姐，休息一下再看吧。你现在可是有身孕的人了。不行，我今天一定要把 U 型港池的难题弄清楚。苏西啊，嗯，给我一把计算尺。要，计算尺被姑爷要过去了，我给你要回来。哎，还是我去吧。我陪你一块儿去。不用，我也想去看看，这些天他在花房都忙些什么。
。该死的 U 型港式，非逼得我头悬梁锥刺骨不可吗？原来你不是天才啊，杜云堂。你来偷窥我的香闺，你想干嘛？嗯，有美人在堂，的确是香闺哦。嗯，我终于闻到一股一直都很想闻到的味儿。什么味儿啊？酸味儿。你放心，红雨之前是来过，可是我把他给赶走了。赶不赶走他，是你自己的事情啊，不用让我知道。可是我就想让你知道。我真的不想让你再误会我了，玉婉。云堂，你为什么就不能不能让大家不误会你呢？如果公公婆婆看到你这么努力的工作，他们该多高兴啊！你为什么要让大家误会你，玩世不恭，对什么事情都无所谓呢？我从来就不想当一个好儿子，而且我也不希望他们一直为我骄傲。为什么呢？因为，在我的印象里，应该是四岁的时候开始。我记得那天，我妈要我临摹掩体书法。那后来呢？我很快就把一张很大很大的宣纸都写满了。结果他们当然开心了，而且我爸也很开心，他直接把我抱起来了，举得高高的，我乐得哈哈大笑。可是后来，后来我看见，看见了什么？我看见我妈拿我的成绩去嘲笑云薇，结果当时。我二娘抱着云薇，哭得很厉害。就在那天晚上，云薇她拿了一碗很烫的汤，撒在我的脖子上，把我给烫伤了。当时。是不是很疼啊？当然疼了。这一次，轮到我妈抱着我，哭了大半夜。当天快亮的时候，她就逼着二娘和允薇他们俩去跪玻璃碴子。结果当时满地鲜血，看得我直害怕。我记得当时我爸特别生气，差点要羞辱我妈。结果到最后，他们俩还是没完没了的，斗来斗去。云堂，你的童年实在是太阴暗了。我总是觉得，我表现越好，他们就斗得越欢。而且在这个家里，好像只要谁说了一句真话，就会被无情的伤害。所以你才会变得对什么事情都不在乎，都不上心。是啊，我越想做的事情，我就越不在乎；越想爱的人，就越不关心。刚开始的时候，我只是装装而已，没想到后来。
真的失去了关心人的能力。云堂，我听说，什么时候学习都不算晚的。玉婉，那你教我，怎么去在乎你，好不好？可我连自己都看不清楚。怎么能教会你在乎我呢？那这样吧，我帮你看清你，你教我怎么去在乎你。这个大肉票绑山之后来找我，肉票，你们不是好人！站住！哪儿跑是啊。我是不孝子，可是你知道吗？如果是别人陷害了佟玉婉，害死了佟玉婉她额娘，就算是天王老子，我都会将她碎尸万段。偏偏是你，你却偏偏是我爹。为什么？为什么？你为什么要生我？你让我染上毒瘾，在黑夜里像饿狼一样活着。世间永远见不到一点光明，是玉婉让我看到了一线希望，你明白吗？你就这样毁了我的一切，你还要让我一辈子背负着对玉婉的愧疚。有时候我真的恨你，我恨你是我爹，我只想一枪打死你。你没天理，没有人伦，你杀，你杀我。放心，我杀了你之后，我会自杀。我们两个从此也一了百了。儿子，儿子，儿子，儿子，师弟昏了头。听说日本人和特使逼神支配下通缉令抓你，只要杜家没钱挣进邦街，就能放过你。我才逼着童家还钱呢，你气不过，你你你你杀了我吧，杀了我！大哥，不能杀干爹，干爹是昏了头，但他也是一心救你才做下的错事。
，还好，我有你这个干儿子，我亲生的儿子，恨死我了，要打死我呀！大哥，你就原谅干爹吧。少峰，杜少环救出来了吗？救出来了，在外面等我呢。你现在把杜软环送回杜家，我爹受人蛊惑做下坏事，我必须要替他善后。好，你是不是想到了什么？那大哥，你要怎么做？还没眉目，不过总会水落石出的。我相信，心里有愧的人一定会露出马脚的。你去，去。好，大哥，我先送杜软环回杜家。该走了吧？好。我这次从乡下出来，遇到了好多坏人。我娘说了，城里人最奸诈了，越大的城市啊，里面的人就越奸诈。那你怕不怕？我，你还不知道我的名号吧？我可是东莞。怎么了？没事。我可是东莞有名的呛口小辣椒，哼，谁要是欺负我，我辣我辣我辣不死他，我不姓涂。你不是杜若欢吗？怎么姓涂了？嗯，我以前一直以为自己姓涂的。上次逃难的时候，我娘跟我说，我不是她亲生的，我是被杜家大太太像小死猫一样丢在家门口的。杜家了吗？想不想吃菱角？菱角，想你见过金屋的大衣橱吗？那里有可多漂亮的衣服了，搞得我眼睛都睁不开了。还有好多外国名字的菜，还有好多银盘子、金盘子。金屋就是人不好，总要学什么规矩。光那个刀和叉的规矩，我学了整整一个下午，烦死人了。金屋还教了你什么？还教了我。还教了我和男人相处的艺术，羞死人了。你就不想知道那是什么艺术吗？我告诉你吧，就好像我们乡下两个人见了面，要作揖什么的，就是这样。我，我怕再也见不到你了。你还没告诉我你叫什么呢？今晚不是这样的。那是咋样的？你叫我。我第一次见到你的时候，就特别欣赏你。我想牵着你的手带你回去。我叫黎少峰，是你大嫂的弟弟。怎么说我们也是亲戚。好了，回家。啊你说的都是真的，当然了，那可真是太好了。那说定了，嗯。你们是谁呀？怎么敢在杜家干这种不知廉耻的事？
杜太太您好，她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。你说什么？我说她就是您丈夫一直在找的女儿，杜若欢。若欢，嗯，这是你大妈，你要对她有礼貌。哈，你就是那个想害死我的老妖婆。嗯、你干了伤天害理的事儿，还敢打我！我死你！太太，太太，若欢，别这样，这是你家，没有人敢欺负你。我相信你的亲生父母一定会爱你，会很公平的对待你。李少爷，你怎么能这么说话呢？谁对若欢小姐不公平了、啊？你话里有话呀。你这不是在挑拨杜家大房和二房的关系吗？若欢一进门就受到杜太太这种待遇，虽然我是个外人，但我还是要说两句。宝珠，发生了什么事？李少峰，你怎么会在这里？杜先生，她就是您一直在找的女儿，杜若欢。我现在把她给您送回来。的女儿，若欢，你是杜瑞达，你是我爸爸。女儿，爸，爸爸妈妈对不起你，让你受苦了。爸，我以为你不要我了，不要我了，大家都欺负我，他们都欺负我。女儿。别怕，你以后是爸爸的小公主，爸爸会永远保护你。爸，杜先生，好了，恭喜你们父女团圆。若欢身世可怜，我希望您能把她交给亲生母亲照顾，不要让她再受那些不公平的待遇。李少爷，说话要负责任。这里是杜家，跟你没有任何关系，你可以走了。你不许赶他走。爸，你知道吗？我一进门就被这个老妖婆给打了，打得我牙都晃了。你是缺少教养。好了，龙妈，老爷，把大太太扶回去。是。若欢，好好谢过李少爷的救命之恩。李少爷，我觉得你也应该回去了。爸。我想请少峰来家里面做客。明天是金邦街第二次投标，李少峰他有自己的大事要做，我想他没时间来做客。少峰，你别走啊！若欢，如果想要成为受大家欢迎的人，一定要学会什么叫礼貌。就比如说，不应该喊他的名字，还有。不要拉拉扯扯，爸，少峰他不是外人，他姐姐是我大嫂。李少峰，他是我们杜家的竞争对手，他应该明白这件事。杜先生，世事无绝对，今天的竞争对手，明天也许就是朋友。哼，李少峰，你很聪明。你懂得在大战前夕搅乱对手的心神，我可以肯定的告诉你，太多心计，反而会把很多结果弄得事与愿违。明天竞标会就要开标了，到时候我们见真章。喜欢吃的紫菱角
，谢谢。若欢，欢迎回家。爸。哎<笑>，什么东西啊？这哪儿来的？哪儿来的醋味儿啊？是啊，我是吃醋，但我也是因为爱我的太太。是我愿意承认，吃醋、嫉妒，我没风度。但是你呢？有些事，却不愿去承认。好了。跟你说正经事儿，呃，中国设计师设计的图纸毕竟缺乏成功经验。你看看，这个是皮埃尔的设计手稿，要不要参考一下？你终于肯承认，有不对的地方。哎，我告诉你，喂，哎，你给我，哎呀，干什么呀？你给我，你别闹了。我知道了，这个 U 型港池要是建成的话，可以增加很多驳船数量。你看这里，皮尔的确是不错，可是我又怎么会是等闲之辈呢？哎，你看看。U 型港池这里不不不不不，你听我的，你听我。哎呀，不对，你听我说，这里应该是最关键的。你这条路，好，给你给你。我跟你说啊，应该是这样的。停，云堂，结果出来了没有？我们赢了吗？云堂，云堂，我们输了，到底哪里出错了？沈志佩问我们这个计划有没有什么缺陷，我告诉他，动迁需要成本一千万。哎，太下，这个时候你怎么可以跟他说这种话呢？我太自以为是了。好了好了。有什么事的话，回去再说吧。爸，嗯，我想自己一个人，一个人再安静一下。你先走吧。也好，一个人静一下也好，记得回家。你是不是也觉得我太自以为是了？我也不知道为什么，每次我越想在玉婉面前好好表现，就越是会犯低级的错误。为什么总是这样？我为什么会让他一再失望？为什么你会不断的犯低级错误？那是因为爱得太深，患得患失；是因为你爱的人是你的唯一，但是他的心里却住着别人。说了那么多鸳鸯蝴蝶派的话。就今天这几句，总算是说到我的心里去了
，允唐，你能不能借着酒胆，一会儿回去，好好跟他聊聊？我想，同一晚啊，他是会理解你的。来。